Det finns sår i detta liv som liksom ska ställa i avskildhet, äter och sargen kallar. Dessa smärtor kan inte beskrivas för någon eftersom man allmänt har för vana att betrakta dessa otroliga ting som om de hörde till sällsynta och egendomliga händelser och förhållanden. Och om någon skulle tala och skriva om dem så försöker folk med hjälp av gängse och sikter på egna föreställningar mot dem med liende fyllda av spetism och löjda. Till mänskligheten har ännu inte funnit på något bottenmedel för eller någon medicin för det. Utan de enda drogen för att blomska genom vin på konstlar. Konstlar med hjälp av opium och andra narkotiker. Det kan jag rekommendera att du får en en roman mot att vara mänsklig för sig där jag anbud. و دوست داشتم کنگره بین المللی رمان و ادبیات فارسی را با یادی از صادق هدایت آغاز کنم تشکر میکنم از همه دوستانی که زحمت کشیدند و تشریف آوردند در این برنامه از هندوستان از ایران از تاجیکستان از کشورهای اروپایی و همه دوستایی که از داخل سیلدن آمدند و تشکر و سپاس از همه کسایی که در این راستا ما را کمک و یاری کردند. امروز سخنرانان متعدد سخن خواهند گفت و موضوعات متفاوت را نسبت به ادبیات مخصوصا ادبیات فارسی در قلمرو کشورهای افغانستان، ایران و تاجیکستان همچنین فارسی برون مرز از هند تا اروپا سخن و میان خواهند آمد. پیش از این که من سخنران اول را دعوت کنم دعوت می کنم از جناب حسن بایگان رئیس انجمن چند فرنگی شهر ما تا دقایق که با شما باشد سال چهارمین برنامه از کنگره های بینمونالی رو برگزاریم. در اولین گلاد ات وی حول با فیر ده گونگه فیر ده اور حول ما انترناشنال کنگرس اینان یا باری از که پومیند ایدی این مار کمیت فران وارن کمپیس رزار ازوان اوکه چی برنامه خیلی ایده این برنامه از دوست ما رزار ازوانی اومد که متاسفانه سرطان دارن و نمیتونن اینجا شرکت کنن ما دوستانمون هیچ وقت فراموش نمیدن به گلو من آل دیری گوران بندر از که تک سمس اکادمی فور استاد اپسال کمونه و استاد بیبلوتیک من میخوام از اکادمی سوید تشکر کنم کمون سوید، کمون اپسالا و کتاب خونه که با ما همکاری کردن و حمایت کردن از که تک آلا تالانا من از تمام سخنان تشکر میکنم از که تک آلا نیسو ما کومید و آلا سنگیر دوست از تمام کسانی که شرکت کردن از همه شما تشکر میکنم ما چون سه چهار دقیقه تاخیر داشتیم و برنامه باید مطابق زمان پیش بره صحبت همون همجور تمام بکنم به افسلوت افتشان وی گوریه در مبرا منیوت در لیت فرسن تری فیرا منیوت سیا افسلوت ها Welcome, thank you. Furu al-Karimi dar Afghanistan ba dunya aamada ast. Wa oknun ba shandai kishwari holan ast. U dar kenar shoglash ka unhaan rawan gizish ba nawishtan maqalati dar zamina hai rawan shinasi, jama shinasi, mawajirat wa naqt adabi kardaqta ast. 
فروغ در مقاله های خود و بررسی نقش شروط های روحی قویت و مهاجرت بر سلامت روحی و روانی و جایگاه فرد در شبکه های اجتماعی می پردازد فروغ کرمی ارکود ای افغانستان من بونو ای هولند کون ارکتتون سکیاتریک و که فرفت دارد دیل مونگا ارتکلر می تندگنی کو سیکولوگی، سوسیولوگی، میکروفون و دیگردی ای سین ارتکلر کندشوک در مون پور تراماتیسکا کوب لیوزر ایدنیتی کو میکروفون کو ارگر اندویدنس ویل بفنانده و سوسیال نتر یا لیرنال کوده تیل فرو از فروغ ترمی دعوت میکنم که صحبتش رو تقدیم کنم خدمت شما فروغ چهل در فرصت داره تا صحبتش رو به شما تقدیم کنم از فروغ تارر انگلس تا پرسیز کنم And many thanks go to the organization of this uh, program and also for the city uh, library of uh, Uppsala. Um, my uh, article is, uh, the title is Bilingualism, Identity and the Location of uh, Literature. Uh, when I was asked to participate in this conference on uh, Farsi literature, it was impossible for me not to think about Khalid Hosseini and um, Atik Rahimi, the authors of the novels uh, Katrana and The Patient Stone. Among Af Afghan writers and intellectuals, uh, there have been uh, several discussions about the identity of the above-mentioned uh, novels. Unfortunately, uh, these discussions couldn't go beyond the social media comments. There were fierce advocates and opponents for the exclusion of these works from Afghan literature. The exclusion criteria boiled down to two arguments, the original language of the novels and the current nationalities of the authors. However, it didn't lead to an intellectual debate on this topic. Although it might seem out of the context of today, uh, today's subject, I believe that this is an urgent topic which deserves to be discussed and especially it's about the location of literature and the identity and bilingualism of the migrant writers. This is a very relevant question for today, I think. It's also about the national attribution of, for the literature in the shadow of politics and power aspects of language. As we know, language is often associate, associated with power and politics. Uh, the above mentioned criteria are intertwined and contradictory at the same time. The term Farsi literature of Afghanistan has two connotations, the language Farsi and belonging to Afghanistan or having Afghanistan nationality. One of the reasons why Kite Runner, written by Khalid Hussaini, has been an influential work is because it gives a picture of Afghan society. And it's, it's a good reflection on life in Afghanistan. It gives a clear and strong picture of the identity of people. The story is laminated, reflecting on uh, universal psychological issues, but also it gives us an insight in a very specific historical, identity-related, cultural, political, and ethnic issues of Afghanistan. It's almost exclusively about Afghanistan and Afghan people. But the novel is written in English, primarily, and uh, this is the second language of the bilingual writer who has the American nationality. The question is, where does it belong to? Is it right that the novel doesn't belong? To it? That's right, yeah, that, it, that is, it doesn't belong to Farsi literature. But what is its social, cultural, and geographical belonging? What is the identity of this novel? Atik Rahimi has chosen different primary languages for his novels, but no matter which language he has chosen, his works are imbued with the very reflection on identity of native people, uh, Af Afghan people, 
but his work has been classified in different domains of literature according to critics from his country of origin. Afghan intellectual has been inclined to simply use a ruler to draw lines in order to make attribution for these works and these novels. Uh, for example, they declared that the novels of Rahimi, which are primarily letter, uh, written in Farsi, do belong to Afghanistan literature. Attention, not belonging to Farsi literature, but Afghanistan literature. And those which are primarily written in French, don't. Here we face again a contradiction. If Earth and Ashes, this is the other novel of uh, Rahimi, belong to Afghanistan literature, then what about the French nationality of the writer? And should we say then, every writer who writes in the national language of a country, his work will belong to the, liter uh, to the literature of that country? And then, if a Tajik, Indian, or Iranian writer would write a novel about Afghan people and Farsi, would his work belong to Afghanistan literature? If not, then what we can say about, uh, then we have to f go further, I think, uh, with drawing, li drawing li uh, lines and sharpen the criteria. We may come to the conclusion, every writer's work who writes in the national language of a country will belong to the literature of that country, but the condition is that he must have been born in that country. And then, what can we say about the Afghan writers who were born in Iran? Afghanistan for this group of writers is like uh, Christina Garcia has ever said, the missing piece of themselves, the piece that is <coughs> inhabiting wholeness in them. For this group and for those who moved to Iran as a young child, Afghanistan is a mental representation of home, a concept which they know through the stories of their parents and through the explicit or implicit rejection they face in the receiving country. Although this discussion, discussion is uh, characterizing for our time, this is not a new topic. We see this in a greater but a different extent uh, um, in a similar discussion about the filming of Maulana Jalaluddin Balkhir. About four countries are arguing about where the legendary poet and mystic belong to. Does Maulana belong to, the country, to every country where Farsi is spoken? To the country where he, uh, his birthplace is? Or uh, where he is buried? Or where he has lived for most long time? And we see that no political classification system is able to specify a place where Maulana could, could belong to. We live in an era of migration and exile, with migrants as protagonists of the era. The migrant, the refugee, the exile, the foreigner are all examples of people belonging to a kind of borderland. They belong to two countries, the country of origin and the receiving country. At the same time, they belong to none of those countries. Being in an in-between position shapes the identity and affects self-concept. Self-concept has a central place in identity construction and identity formation. Identity has many different definitions depending on from which disciplinary model it, uh, the definition comes. But almost in all of these definitions, the central focus is the self. It's about perception of self in relation to others. Changing the social context elicits a changes in self-concept. The interaction between self and the other is an ongoing process in the, in the life of every human being. Um, and migration leads to an abrupt loss of the familiar environment. In other words, it's the loss of certainty, the loss of reference point. Arriving in a new country makes the person suddenly someone without history, without an image, Although literary and figuratively different, the migrant is a stranger and he will remain a stranger. Facing a new universe of meanings and trying to make sense of it in order to start a new life and future, it's very challenging for psychological stability of a person. 
in order to keep his sanity while being attacked by distress of acculturation, a migrant keeps searching for a feeling of security. It's like an overview of the reference points one has had, and, uh, and it must be adjusted, updated, in order to be able to survive in the new environment. This illusionment and nostalgia contribute to idealizing the country of origin, which is in turn beautified through memories. However, then the, when the migrant returns home, the contrast emerges between the, the ideal and the real. To a certain extent, migrants live between idealization and disillusionment, both in the receiving country and in the country of origin. Their new position is in between and at the borderland in transit. Where is home? The very question of home is questioned by considering that it can be defined as, as the place where one is born or one uh, is, uh, grows up, the place where the family of origin lives, the place where one lives and works in an adult and an exclusive uh, and simu uh, simultaneously way. For people with multiple homes, is the question of belonging always an actual topic? It's a question that cannot be easily answered, nor it leaves them with peace. Among the identity qualities as values, norms, history, ethnicity, ancestry, ter 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 territoriality, and so forth, language is perhaps the most important one. Language is essential because it's the medium of preserving and conveying information about the other features. As Buruma calls it, the badge of identity. And migration causes a split in this badge, as it forces the individual to adopt another language for interpersonal contacts and for expressing their needs, ideas, and emotions. As, as the migrant lives at the borderline between home here and home there, the bilingualism acts as an important feature in identity construction after migration. It's about oscillation between two languages, two realities, and two different levels of consciousness. Bilingualism means to be compelled to choose between the language, languages to which part of our identity, uh, part of our identity belongs. Which one has our preference, and what and what kind of situation? Preferring one language above the other can lead to feeling of loyalty towards one and uh, betrayal towards the other one. Even if the person doesn't feel like this doubleness, the other important people in their lives or the environment can convey this message to them, which may result in deep and painful feelings of guilt. For a migrant writer, it's not, easy ta it's not an easy task to deal with that fragmentation of his identity and choose between different parts of it. Bilingual writers choose for one or the other language because of different re uh, reasons. There are several research about this phenomenon, but most of the researchers share the view that it's not easy to classify the ri these writers on the, uh, uh, to one or other national literature domain. Now, I jump to the, uh, the end of this article because of the time, because I want to also present it in Farsi. And I jump to the conclusion to the last word, the take home message I will give. And it will be, in an era of migration and globalization, it's almost ingenuous and naive, a, a naive act to classify the work of bilingual writers to one or the other national domains of literature. It is based on an orthodox and dogmatic way of thinking. It reflects the desire to make things simple to understand, to divide everything in two categories of white or black, right or left, as or them, here or there, insider or outsider, and so forth. For, from psychological point of view, it's about the failure to endure the ambivalence which is inherent in human life in a, complica in a complicated world which cannot be just understood in the context of national borders. In my opinion, understanding these basic elements of psychology is something pe the people in Afghanistan and in the area need the most. My desire is that people, especially children and adolescents in my country,
could have the opportunity for a normal emotional de development. I wish people in Afghanistan to learn to reflect on themselves and on their emotions. And if a writer with the same origin is going to write their stories and invite them to think and to reflect about themselves, he has fulfilled his responsibility, even if uh, his work is primarily, uh, primarily uh, written in another language. I think children and adolescents in Afghanistan need people who tell them about the wide gray range which is extended between two poles of bad and evil. In a war-torn uh, society like Afghanistan, this is a much more important task for intellectuals uh, than thinking about how to cut the umbilical, umbilical code of uh, Hussaini and Rahimi from the literature of their uh, motherland. I thank you, and now I'm going to uh, present it in Farsi. Now, we have two abonnees who have been in the world, and we have been in و ما بسیار آرزو داشتم که نوشتر مفصل با قسمی که نوشتیم بر شما ارائه کنم اما به خاطر تنگی وقت باید خلاصه بسازه می و بعضی قسمت هایش حذف می کنم ولی کوشش می کنم که پیام اومدی خود بر شما برسانم و بتانم بکنم زمان که از ما دعوت شد تا در برنامه پیرامون رمان فارسی در منطقه و در افغانستان شرکت کنم برای من ناممکن بود که به بودی پرانباز خالد حسینی و سنگ زبور اثر عتیق ریمی فکر نکنم اما پرسشی که در اینجا هست ایست که به کجا تعلق میگیره این رمان ها این موضوع در حلقه های روشن فکران و نویسندگان افغانستان چندین بار توجه را جلب کرده است اما همواره محدود مانده است به اظهار نظرهایی در سطح مصاحبه ها و بحث های اتفاقی در رسانه های اجتماعی گفتمان ها پیرامون هویت این رمان ها و هویت نویسندگانش خیلی زود به داوری در مورد خروج این آثار از قلم رو ادبیات افغانستان انجامیده است و هم مخالفان و مدافعان سرسختی را با هم روبرو ساخته است اما با دریغ این اظهار نظرها نه از سوی مدافعان و نه هم از سوی مخالفان به یک بحث روشن فکرانه و تحلیل همه جانبه توانست از بیان جامد میارهایی که در این اظهار نظرها به کار برده شده روی دو پای اساس گذاری شده زبان اصلی یک رمان به آن نوشته شده و هویت ملی نویسنده آن هرچند که این موضوع در دید اول خارج از حوزه بحث امروزی می نماید و باور من یک بحث مبرم است که نیاز به توجه و تعمل دارد. این بحث یک پرسش مهم و مرتبط را می سازد که نمی توان مسادگی از کناران گذشت برنامه موضوع محوری این گفتمان در سایه یک خانش سیاسی و قدرتی از زبان و هویت آگاهانه یا ناشیانه جرفا و اهمیتش را از دست خواهد داد. رمان گودی پرانباز اثر خالد حسینی مورد توجه زیاد بین المللی قرار گرفت یک علت مهمش هم این است که این رمان جمعه از جمعه افغانستان تصویر روشن ارائه می دهد این اثر باستاوی است از کشمکش های درونی انسان آن مرز و با احساسات درونیش و با ارتباط بین فردیش که در پس منظر اجتماعی، سیاسی و تاریخی آن سرزمین به تصویر کشیده شده است همانسان که درباره تناقض درباره روان های نامبرده در بالا گفتیم اینجا هم باز پرسش مطرح می شود اگر خاکستان خاک مربوط ادبیات فارسی افغانستان می شود یا مربوط ادبیات افغانستان می شود چون به زبان فارسی نوشته شده است پس درباره هویت دوم نویسنده چی می توان گفت پس می شود گفت هر نویسنده ای که به زبان رسمی یک کشور درباره آن کشور بنویسد اثرش مربوط قلمرو ادبیات همان کشور می شود پس حالا اگر یک نویسنده تاجیکی یا ایرانی یا یک قصه افغانی به زبان فارسی بنویسد آیا اثرش مربوط قلم روی ادبیات افغانستان می شود یا نه و یا این است که یا, یا این که لازم است که هنوز هم یک قدم فراتر رفته سیستم خطکشی را دقیق تر ساخته و اعلام کنیم هر نویسنده ای که بر زبان رسمی یک کشور در برای درباره مردم آن کشور بنویسد اثرش مربوط آن قلم روی ادبیات همان کشور می شود و شرطی که این نویسنده زاده افغانستان باشد زاده آن کشور باشد و اما درباره نویسندگان فارسی زبان افغانستان که در ایران تولد شدند چی باید گفت آنهایی که همه قصه هایشان درباره افغانستانی است که هیچگاهی در آن نزیستند افغانستان برای این گروه از نویسندگان با گفته کریستینیا گارسیا نویسنده کیوبایی آمریکایی یک قطعه گم شده از خود آنهاست که مانع احساس تمام بودنشان می شود. 
افغانستان برای این گروه از نویسندگان و برای آنانی که در کودکی از افغانستان به ایران مهاجرت کردن یک بازنمایی ذهنی از خانه است از مفهوم خانه یک مفهوم است که آنها آن را از رای قصه های مادر و پدر در واکنش و ترک و بیگانه شمردن سریع یا ذهنی توسط کشور میزبان با آن رابطه تعلقی و احساسی برقرار ساختن و در بارش قصه پرداختن هرچند بحث درباره هویت و تعلق ملی یک نویسنده و اثرش ویژه اصلی است که ما در آن زندگی میکنیم باز هم گفتمان نوی نیست بحث مشابهی را میتوان در درگیری, در درگیری ها و تنش ها درباره ساختن فرم مولانا جلال الدین محمد برخی دید بیشتر از چهار کشور دعوای تعلق داشتن به مولانا را دارند یا دعوا دارند که مولانا به آنها تعلق دارد آیا مولانا به هر کشور فارسی زبان جهان تعلق دارد یا به کشوری که در آن زاده شده است یا به کشوری که در آن بیشترین سالهای زندگیش را زیسته است یا به کشوری که در آن در گذشته است و به خاک سپرده شده است و چه کسی صلاحیت داوری را در این مورد دارد می بینیم که هیچ خطکش سیاسی قادر نیست تا جغرافیایی را مشخص کند که مولانا را در آن بتوان گنجانید ما در زمانه زندگی می کنیم که شاید بیشتر از هر وقت دیگر با مهاجرت و تبعید در گیر و دار است انسان مهاجر تبعیدی، پناهجو، پناهنده، آواره یا هر اصطلاح دیگر را که هم برای این گروه انتخاب کنیم کسی است که در واقع پیوند طبیعیش را با خانه اصلی از دست داده و در یک رابطه غیر طبیعی با خانه جدیدش به سر میبرد انسان مهاجر همزمان به دو کشور تعلق دارد و در حین زمان به هیچ کدام از این دو کشور تعلق ندارد آنچنانه که دیگران تعلق دارد برای برخی از آنها شماره سرزمین هایی که آنها به نحوی از آنها به آن بستگی دارند فراتر از عدد دو می رود اما در همه حالش انسان مهاجر در یک سرزمین مرزی نامرعی مسکن دارد که در نقشه جغرافیایی دنیا درچ نیست این موقعیت درمیانی و مرزی باعث تأثیرات زیاد روی هویت خودپنداره و عزت نفس انسان می شود و مفهوم هویت می توان از دیدگاه های مختلف دانش های انسانی و اجتماعی نگاه کرد اما از هر دیدگاهی که ببینیم نمی شود تأثیرات را که زندگی در یک فرهنگ بیگانه و هویت انسان وارد می کند انکار کرد در تمام این دیدگاه ها روی بحث هویت خودپنداره یک مفهوم کلیدی است خودپنداره به معنای دید و برداشتی است که ما از خود داریم و بر اساس آن به جهان و به دیگران نگاه می کنیم. و با آنها ارتباط برقرار میکنیم و اما تصویر که ما از خود داریم با تصویر که دیگران از ما دارند یا با خانش ذهنی ما از تصویر که دیگران از ما دارند ارتباط دارند و این و اینها با هم در کنش و واکنش هم. این خانش ذهنی در گذشته فردی ما ریشه دارد و با تجربه های همراه هست که با دیگران و با محیط اجتماعی خود داشته ایم. این فرایند ها همیشه در حال تغییر هست و این تغییر تا اندازه پا به پا و موازی و متناسب با پیشرفت سن موقعیت اجتماعی و تجربه هایی که در زندگی می اندوزیم در حرکت هست. مهاجرت یک تغییر ناگهانی است که با آن جهان پیرمونی ما به سر عناصر مشخصه هویت زندگی اجتماعی و تماس های بین فردی انسان و گونه آنی تغییر می کند. انسان پس از رسیدن به محیط بیگانه یک بارگی و یک بارگی نقطه مرجعش را از دست می دهد و ناگهان به موجود بیگانه و بی تصویر مبدل می شود ارزش های تاریخی فرهنگی و زبانی به هایشان را می بازند چنین تغییر ناگهانی سبب نوسان های زیاد و آنی در هویت و خود پنداره می شود و توازن روانی انسان را به چالش می گیرد زیستن و به ویژه زیستن دراز مدت در فرهنگ جدید یک بازسازی هویتی را به دنبال دارد که غیر قابل اجتناب است روبرو روبرو شدن با یک جهان نو با معناها و ارزشهای دیگر ایجاب می کند تا انسان ارزشها قواعد و باورهای دیرینش را دوباره مرور کند و بررسی کند هویت انسان غریب همیشه در نوسان است سرخوردگی و نوستالژی باعث آرمانگرایی در باره کشور اصلی می شود که در حافظه انسان تصویر زیباتر از واقعیت را یافته است اما زمانی که انسان مهاجر به خانه بر می گردد معقتن یا دائمی تفاوت میان واقعیت و آرمانگرایی آشکار می شود انسان مهاجر در واقع 
در میان آرمانگرایی و سرخوردگی به سر میبرد چه در رابطه با کشور اصلیش و چه در رابطه با کشور جدیدش موقعیت جدیدش یک موقعیت بینابینی و درمیانی است در یک سرزمین مرزی و همیشه در ترانزیت برای انسان مهاجر خانه یک مفهوم وجودی و بنیادین است خانه کجاست؟ چگونه می شود جایگاهی برای خانه تعیین کرد؟ آیا خانه جایی است که در آن زاده شده ایم؟ جایی است که در آن بزرگ شده ایم؟ جایی که در آن پدران یا اجداد ما زیستن و زاده شدن؟ جایی که در آن زندگی می کنیم، کار می کنیم و آینده فرزندان ما را در آن خیال پردازی می کنیم؟ این پرسش ها را نمی توان به سادگی پاسخ داد. اما برای انسان هایی که چندین خانه دارند، پرسش تعلق داشتن و جای و سادگی پاسخ داده نمی شود. و نه هم آنها را رها می کنند. در میان تمام عناصر مشخصه هویت مانند ارزش ها، هنجار ها، تاریخ، قومیت، اجداد، قلم روی جغرافیایی و امثال آن زبان مهمترین همه است. زبان اساسی ترین باد هویت است. زیرا حفظ و انتقال تمام مشخصات دیگر از راه زبان انجام می آبند. آنچنان که بروما گفته است زبان نشان هویت است و مهاجرت در این نشان درز عمیق را وجود می آرد. انسان مجبور می شود تا زبان دیگری را برای بیان نیازها، احساسات و برقراری تماس با انسانهای دیگر به کار ببرد. غربت به معنای زیستن در مرز بین خانه اینجا و خانه آنجا است و دو زبانگی در این نوسان میان اجزای هویت انسانی نقش مهم را بازی می کند. انسان مهاجر باید با دو زبان، دو واقعیت و دو سطح متفاوت آگاهی زندگی کند و کنار بیاید. دو زبانگی بود اجتناب ناپذیر از زندگی در غربت است که به معنای انتخاب میان دو زبان متفاوت برای بیان پیام های متفاوت در حالت های متفاوت و در رابطه های بین انسانی متفاوت است. گزینش میان زبان مادری و زبان دومی می تواند همزمان باشد با احساس وفاداری به یکی و خیانت به دیگری و اگر انسان خودش این را حس نکند واکنش دیگران می تواند این حس تقصیر دردناک را با او تزریق کند برای یک نویسنده مهاجر کنار آمدن با هویت تکه تکه شده و در زیافتش و انتخاب میان اجزای آن با هم در تنش آن کار ساده ای نیست نویسندگان دو زبانه و دلایل مختلف به هر دو زبان یا به یکی از زبانهایشان می نویسند. در این باره آثار پژوهشی زیادی نوشته شدند که به موضوع از زاویه های متفاوت نگاه کردند اما همه به این نظرند که نمی شود کار این نویسندگان را به سادگی دستبندی ملی و جغرافیایی کرد. برخی از پژوهش که در این مورد انجام یافتند درباره هویت نویسندگان جوامع فسامست عملی هستند. هومی بابا یکی از نظریه پردازان بزرگ این حوزه است که برای تحلیل های برای تحلیل هایش از واجه ها و ترکیب های جدید در زبان انگلیسی استفاده کرده و این واجه ها را معرفی کرده است و گونه مثال می شود از واجه درگه یا هایبریدیتی هویت درگه، فرهنگ درگه، فضای سیوان و حالت درمیانی نام برد بعد این سال هم نگاه شده است و گرایش نویسندگان جوامع پس آمستعمرهی به ریالیزم جادویی یعنی گفته شده که نویسنده جامعه پس آمستعمرهی برای قصه هایش به یک فضای سومی نیاز دارد تا در آن هویت درگش با تمام ابعاد زد و نقیزش و تجلی برسد فضایی که شاید به نویسنده آزادی آن را می دهد تا دور از داوری در برای تعلقش به این سو یا آن سو بتواند خودش باشد اما بحث ریالیزم جدی بحث جداگانه است پیام من این است که دو فرهنگی غربت و دو زبانگی هرچند هم که در بویت انسان شکستگی و آشفتگی ایجاد می کند تنها پرگزند و آسیب رسان نیستند. دسترسی داشتن به دو جهان معنایی متفاوت و دو هویت متفاوت فرهنگی می تواند بی اندازه پرمایه باشد. مزایایی که نویسندگان مهاجر از آن می توانند ببرند، سود ببرند، آزادی فکری و رهایی از اختناق و سانسور فرهنگی و سیاسی کشور اصلی آنها است. این آزادی در رشد و بالندگی فرهنگی انسان به اندازه اثر گذار است و این پاداشی است که هرچند به قیمت زیستن در یک فضای سومی و داشتن یک هویت دوگانه تمام می شود و درک والاتری از مفهوم ارزش انسانی می انجامد. این هدیه است که هر دو جامعه فرهنگی که نویسنده به آن نسبت دارند از آن غنا می پذیرد. 
در اصر جهانی شدن و مهاجرت ساده پنداری خواهد بود اگر آثار ادبی نویسندگان مهاجر را به یک قلمرو خاص ملی ادبی نسبت داد یا از حوزه دیگر تردش کرد چنین دستبندی بدیده من ناشی می شود از یک برخورد بنیاد گرایانه و طرز تفکر دوغمتیک به نظر من این کار باستاب باستابگر نیاز بسیار ابتدایی انسان است برای ساده ساختن و از این را قابل درک ساختن جهان پیرومونیش که به گونه رو به افزایش و تهدید کننده بغرنج و پیچیده است پس نمایانگر عدم توانایی در پذیرش طیف وسیع خاکستری است که هرچند تردید می اما جزی از هستی انسانی است درک این مسائل بنیادین حوزه روانشناسی از دیدگاه من از نیازهای مبرم جامعه امروزی افغانستان است. آرمان من رشد عاطفی و شخصیتی سالم از راه ترویج فرهنگ اندیشیدن و خودنگری مردم است. و حالا اگر نویسندهی با شناخت دست اول از آن جامعه با نوشته هایش مردم زادگاه هم را به اندیشیدن و خودنگر... خودنگری وامی دارد مسئولیتش را ادا کرده است حتی اگر به زبان بیگانهی نوشته است و حتی اگر بخش بزرگ خود آگاهیش محصول زندگی در جامعه بیگانهی باشد به نظر من مردم افغانستان و کسانی نیاز دارند که به کودکان و نسل جوان بگویند که جهان را نمی شود به سادگی به خوب و بعد تقسیم کرد کسانی که جوانان را آشنا بسازند با طیف وسیع خاکستری که میان دو خود بسیار و سپید هموار است این پیام به نظر من و مراتب مهمتر و اساسی تر است تا فکر کردن در باره دلایل قاطعی که بشود با آن بند ناف عتیق رحمی و خالد حسینی را از حوزه ادبیات سرزمین مادریشان قبل کرد با اصحار تشکر و سپاس از شما Oh, Lord.